Evet. Bu şeyi tanıdık geldi mi size? Sizce yılbaşında boynumuza kafamıza doladığımız bu şey sadece bir süs mü? Yoksa bizi çıkardığı dar ağacında böyle yağlı bir halata dönüşerek taburemize tekmeye basan bir zaman celladı mı? Arkadaşlar timsah her böyle dişlerini gösterdiğinde gülüyor zannetmememiz lazım. Evet şimdi 2000 yürüm içe giriyoruz. Birçoğumuz elimizde düdük, kafamızda koku ile ta poncuk kıyafetlerle böyle konfetiler patlatıp tombala çekerken televizyonda bizi aptal yerine koyan yayıncıların bir ay önce çekittiğini bildiğimiz programlarını ondan geriye doğru sayıp etrafımıza sevzi sözcükleri savurarak birlikte yeni yıla gireceğiz. Şimdi her sene aynı şeyi yaşamaktan belki sıkılmamış olabilirsiniz ama mevzunun bir de sizinle ilgili olmayan ama doğrudan doğruya kaderimizi etkileyen zamanın fırsat maliyeti boyutu var arkadaşlar. Sessiz bir testere gibi bu. Sürekli bizden bir şeyler eksiltiyor. Ne demek istiyorum? Mesela her gün portakal suyu içerseniz aldığınız fayda bir önceki günden daha az olur. Marjinal ikame etkisi, iktisattaki tanımı bu. Şimdi hepimiz 2022 defa yeni bir yıla girdik. Ne değişti? Olay takvim meselesi mi yani? Keramet girdiğiniz yılda değil arkadaşlar neye giriştiğinizde yine değil yeni ne yaptığınızda rutinlerinizin arasında sıkışmayın yıl 2023, 2024, 2050 hiç önemli değil dost acı söyler aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlar alamazsınız yani yine yenilenmezseniz yine yenileceksiniz. Şimdi herkes oturdu, nur topu gibi, boğaz manzarası gibi yeni yıl hedefleri belirledi. Şimdi biliyorum insan doğası gereği en temel ihtiyaçlarını karşılayamadan gerçek potansiyeli açığa çıkarabilecek kişisel ve mesleki gelişim fırsatlarına odaklanamıyor. Engelleriniz olabilir, düğümleriniz olabilir, etrafınız mayınlarla dolu olabilir. Şimdi diyorsunuz ki Toros Cumhur, e tabi davulun sesi uzaktan hoş geliyor. Ya da ne bileyim oradan konuşması kolay, burada davul hala patlamamış olabilir ama tokmağında değmediği yer kalmadı yani. Şimdi arkadaşlar arabes kafalardan çıkmamız lazım. Kurtarıcı hiçbir şekilde aramayın. Kimse yardıma gelmeyecek. Ve inanın bana sizin sizden başka kimseniz yok. Olmayacak da. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorsanız karşı çıkacaksınız. Rutinlerinize karşı çıkacaksınız. Ne yapıyorsanız hayatınız tehlikedeymiş gibi yapacaksınız. Vazgeçmeyi bileceksiniz. Yaşadığınız her anı sonsuza kadar her şeyi değiştirebileceğiniz bir fırsat olarak görmeniz lazım. Şimdi bu zihin durumu göreceksiniz derinlerde bir yerlerde bir dip dalgası yaratacak. Başlangıç ayarlarınızla oynayacak. Hedefleriniz olabilir, mutluluk, başarı, paraya dair hayaller kuruyor olabilirsiniz. Ama önce kendinizi kurun arkadaşlar. Zihninizi kendinizi merkeze alacak, onu önceleyecek şekilde tasarlayın. Şimdi düşmüş olabilirsin, bir şekilde kalkarsın ama gözden düşene çare yok. O düşkünlüktür, düşüş değil. İnsanlar yaşadıkları hayattan hata yaptıkları için değil, değişeceğine dair umudu kalmadığı zaman sonra arkadaşlar. Temizlik yapın, ona da hayatınızda sosyal hamallığa dönüşen toksit insanlardan başlayın. Onları umur sınırlarınızın dışına çıkarın. Yok o küsmüş, bu darılmış, bu mesafe koymuş, gram umurunuzda olmasın. Taşın çiçek açmadığını, suya boşa harcadığında anlamış biri olarak söylüyorum bunu. Toros Cumhur olarak değil. Bu insanlar böyle radyasyon gibidir. Düşük dozlara katlanırsın ama sürekli maruz kalmak insanı öldürür. Bu türdeki insanları hayatınızdan çıkarırken o yüzden eliniz titremesin. Çatır çutur insan silin hayatınızdan. Korkmayın yok hatırı varmış, yok kaç yıllıkmış. Umrunuzda olmasın. Onların yokluklarına alışmak emin olun yaptıklarına üzülmekten daha kolay olacak sizler için. Ölümünü sevmeyi biliyorsan ölmüş gibi unutmayı da bileceksin. Şimdi eğer bunu çözerseniz katlanma hissinin zerresi bile size zul gelmeye başlar arkadaşlar. Katlanma hissini bünyenizden söküp atarsanız göreceksiniz birçok şey hayatınızda yoluna girecek. Bu kötü bir şey değil ki. Mide mulantısına sebebiyet veren insan davranışlarına karşı ruhunuzun savunma mekanizmasının oluşturduğu bir tür uzak durma refleksi. Herkes de olabilir. Arkadaşlar ruh sağlığınız kariyerinizden, hedeflerinizden, hayallerinizden, paranızdan, diğer insanların fikirlerinden daha önemlidir. Kendinize dikkat etmek, birini hayal kırıklığına uğratmak anlamına geliyorsa, birini hayal kırıklığına falan uğratabilirsiniz. Eve lazım olan camiye haramdır. Böyle bakın mevzuya. Kendinizi belirli bir kişiye, lokasyona, organizasyona veya projelere bağlamayın. Kendinizi bir misyona ve bir takım değerlere bağlayın. O halata asılın. 
Bu kalbinizi dinlemenin ve yanlış şeylere bağlanmaktan kaçınmanın inanın bana en kısa ve en doğru yoludur. Şimdi ben hayatı yeni yıllara değil yeni günlere bölmüş biriyim. Her sabah güne bugün hayatının geri kalanının ilk günü diyerek uyanan bir insanım. Uyurken de diyorum ki Toros sen öldün, yüce yaradana yalvardın, yakardın ve sana bir gün daha bahşetti. O günde bugün kalk ve o günü öyle yaşa. Şimdi beni bu kafaya geçirip hayatımı değiştiren böyle arabamda, evimde, ofisimde her yerde yazılı olan Şirazi'nin bir sözü var. Onunla bitireyim. Üstad diyor ki eğer sahip olduklarınızda mutlu olamazsanız muhtemelen sahip olacaklarınızla da mutlu olamayacaksınız. Evet 2023 hayallerinizi anılarınıza dönüştürebileceğiniz bir yol olsun. Çam ağaçlarınızdan, dar ağaçlarınızı hayatınızdan söküp atın. Mutlu seneleriniz olsun. Görüşürüz.